नमस्कार मित्रांनो इयत्ता नववी गणित अर्थनियोजन आपलं प्रकरण सहावं तर त्यातील सराव संचय सहा पॉईंट एक जो आहे तर त्यातील पहिलं जे उदाहरण आहे की अलकाला काही दर महिन्याला रक्कम पाठवली जाते त्यापैकी नव्वद टक्के रक्कम अलका खर्च करते आणि एकशे वीस रुपये वाचवते तर हे उदाहरण या व्हिडिओमध्ये आप आज आपण पाहणार आहोत यानंतरचे जे व्हिडिओ आहेत तर ते अर्थनियोजनवरील बाकीचे उदाहरणं जे महत्त्वाचे आहेत तर ते मी अपलोड करणार आहे जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा सोबत बेल ऐकॉनवर क्लिक अलकाला काही रक्कम पाठवली जाते दर महिन्याला आणि त्यापैकी नव्वद टक्के रक्कम अलका खर्च करते आणि नव्वद टक्के रक्कम खर्च झाल्यानंतर एकशे वीस रुपयाची बचत करते आता बघा समजा शंभर रुपये जर पाठवले असते तर अलकानं यातले नव्वद रुपये खर्च केले असते आणि दहा रुपये वाचवले असते तर आता अलका तर वाचवते एकशे वीस रुपये तर त्यामुळं नव्वद टक्के रक्कम खर्च होऊन एकशे वीस रुपये वाचतात म्हणजेच आपल्याला अलकाला पूर्ण रक्कम किती पाठवली जाते तर ते शोधायचं आहे खूप सोपं आहे मित्रांनो बघा आपण काय करूया सुरुवातीला असं मानूया की अलकाला जी पाठवली जाणारी रक्कम आहे तर ती एकच रुपये आहे आता जे एकस रुपये अलकाला पाठवले जातात तर त्यापैकी नव्वद टक्के रक्कम ती खर्च करते मग खर्च केलेली रक्कम अलकाने खर्च केलेली रक्कम खर्च केलेली रक्कम तर ती या पाठवलेल्या रकमेच्या नव्वद टक्के राहील आता पाठवलेली जी रक्कम आहे तर ती एक्स आहे आणि एक्सच्या किती टक्के काढायचे आहेत आपल्याला तर नव्वद टक्के आता हे जे नव्वद टक्के आपण काढतोय तर नव्वद टक्के म्हणजे नव्वद आणि छेदामध्ये टाकायचे असतात ते शंभर आता जर आपण यातला एकक स्थानचा शून्य जर कॅन्सल केला तर आपल्याला नऊ छेद दहा मिळतील म्हणजेच अलकाला जी रक्कम पाठवली जाते तर ती आपल्याला मिळते नऊ या एक्सला फक्त मी नऊच्या सोबत टाकलं आणि छेदामध्ये आले दहा म्हणजे अलकाला जी पाठवलेली रक्कम आहे तर त्यातली खर्च झालेली रक्कम आपण शोधली की जी आहे नऊ एक्स आणि खर्च केलेली रक्कम नऊ एक्स मिळाली आता अलकाने जी बचत केली पाठवलेल्या रकमेपैकी तर ती आपण लिहूया अलकाने केलेली बचत बरोबर रुपये एकशे वीस तर बघा मित्रांनो आता आपल्याला काय करायचं आहे तर अलकाने जे खर्च केलेली रक्कम आहे तर ती या ठिकाणी मांडूया आपण अलकाने खर्च केलेली रक्कम आहे नऊ एक्स छेदामध्ये दहा आणि वाचवलेली जी रक्कम आहे तर ती आहे एकशे वीस रुपये आता या दोन्हींची जर आपण बेरीज केली तर अलकाला पाठवलेली रक्कम आपल्याला मिळेल तर अलकाला पाठवलेली जी रक्कम आहे तर ती किती आहे एक्स म्हणजे खर्च केलेली रक्कम बचत केलेली रक्कम बरोबर एकूण रक्कम विचार करा समजा जर शंभर रुपये पाठवले असते तर समजा नव्वद रुपये खर्च केले असते आणि दहा रुपये वाचवले असते नव्वद अधिक दहा यांची बेरीज किती होते शंभर तर त्यामुळं खर्च केलेली रक्कम वाचवलेली रक्कम बरोबर एकूण रक्कम पाठवलेली आता याला सोडूया आता बघा हे छेदामध्ये दहा जर का लोप करायचे असतील तर पूर्ण समीकरणाला आपल्याला दहा न गुणावं लागेल जर समजा याला दहा न आपण गुणलं तर या ठिकाणी उरलेत फक्त नऊ एक्स कारण या ठिकाणचे दहा न गुणल्यामुळं या ठिकाणचे दहा दहा कट होतील तर त्यामुळे फक्त दहा बाकी राहतील तर या ठिकाणी मी म्हणून चिन्ह परत देतो आहे आता याला जर दहा न गुणला आपण तर बारा दहावे एकशे वीस होतील आणि सोबत हा जो शून्य आहे तर तो राहील दहा न गुणल्यामुळं आणि समोर राहतील दहा एक्स आता हे समीकरण आपल्याला सोडवायचं हे दहा एक्स या साईडला टाकूया नऊ एक्स सोबत आणि बाराशे समोर घेऊ बघा या साईड ठिकाणी घेतोय मी हे अगोदरचे आहेत नऊ एक्स आणि दहा एक्स या साईडला घेतले तर हे वजा दहा एक्स झाले कारण या दहा एक्सला चिन्ह नाही म्हणजे अधिक चिन्ह आहे बाराशे त्या साईडला टाकले अधिकचं चिन्ह आहे त्यामुळे हे झालं वजा बाराशे आता या दोन्हींची वजा बाकी दहा एक्समधून नऊ एक्स वजा केले एक एक्स उरलं दहा मोठी संख्या आहे वजा चिन्ह दिलं आणि समोर आहे वजा बाराशे दोन्ही ठिकाणी वजा चिन्ह आहे तर त्यामुळे ते काढून टाकायचे एक्सची जी किंमत मिळाली तर ती मिळाली बाराशे म्हणजे एक आता एक्स म्हणजे नेमकं काय तर अलकाला पाठवलेली रक्कम अलकाला पाठवलेली रक्कम किती आहे तर बाराशे रुपये तिला दर महिन्याला पाठवले जातात त्यापैकी ती एकशे वाचवते आणि बाकी रक्कम ती खर्च करते